Hello friends, welcome to my YouTube channel. In the video, we will ASOK Megatha Committee Panjaitara system implement and recommendations. If you are subscribed to our channel, subscribe to our channel and click the bell icon and click the video updates. Let's go to the video. The ASOK Megatha Committee will explain this one picture. This is a shortcut. First, in December 1977, the Janata government will appoint a committee to the committee. Panjaitras Institutions பத்தி examine பண்டிருக்கு அந்த committee பேர்தா ASOK மேகத்தா committee இந்த committee கிட்டத்தட்ட ஒரு 132 recommendations வந்து குடுக்குறாங்க இது வந்து implement ஆகல ஜனதா பார்ட்டி வந்து ஆட்சி இலந்தது நல்ல இது implement ஆகல அன்று என்னன recommendations அப்படியுங்கிறது நம்ம பாப்போம் 2-tier Panjaitras Raj System அதாவது 2-டுக்கு Panjaitras முறை இந்த முறையில மண்டல் Panjait Mandal Panchayat ni rasanya, naal anjir villages rasanya same diri ko, orang orang population rasanya, pada na jayat lalu rasanya iru jayat tu kulai erikla. Kami ni nanti lah first first two tier panchayat rasanya sistem tu kontu bandangga. Ya district should be the first point for decentralisation under popular supervision below the state level. Malvandrai meta committee lalu rasanya executive power selalu rasanya panchayat samadhi teriknoon so naga, but rasanya Asok Megatha Committee ila executive powers வந்து ஜில்லா பரிசர்த்தா இருக்கும் district ila ila adhikaro இருக்கும் அப்படினே வந்து சொல்கிறாங்க ஜில்லா பரிசர்த் should be the executive body and made responsible for planning at district level there should be an official participation of political parties at law levels of panjayat elections அரசியில் கச்சியில்லுடைய participation வந்து official வந்து district level இருக்கும் village level இருக்கும் அப்படியங்கர்த சொல்கிறாங்க The Panjaitharaj institutions should have compulsory powers of taxation to mobilize their own financial resources. Vari Vasulikir Adhikara Vandhu Panjaitharaj institutions Girkano. Apti ingarada Vandhu 5th point la solhraanga. Aduttha da Vari Vasul Pandra Adhikaro Nama Panjaitharaj institution kudutthom apti na Nariya Pana anga pulangu. So adha Vandhu audit pannu. So regular social audit Vandhu anga kundu arnu apti ingin solhraanga. There should be a regular social audit by a district level agency by a committee of legislators to check whether the funds allotted for the vulnerable social and economic groups are actually spent on them. Now, one of the things that we have done is that we have to do the next six months of the Panjayat Raja elections. That's why we have to do the time extended. That's the seventh point. For the Panjayat Raja institutions, the Chief Electoral Officer is the name of the Chief Electoral Officer. அவுங்கள் Chief Election Commissioner உடைய Control கீல வருண்ணும் இது 8th point அடுத்த வந்து Developmental functions should be transferred to the Jilla Pariset and all developmental staff should work under its control and supervision Planning and developmental functions வந்து நம்ம Jilla Pariset கொண்டு வந்தரும் Districtதான் வந்து நம்மலுடைய Target அங்கதான் developmentலாம் சட்டாக்கணும் நம்ம இப்பேது நாப வச்சிருக்கிறக்கான சாட்கட்தாம் பாக்கப் போரோ வாங்க பாப்போம் Asok Megatha அப்படியுங்கிறது நான் Asok Leyland தயர் பண்டுர் தயர் அப்படியுங்கிறு மாறை நாபக வச்சுக்கிறேன் சோ இது ஒரு பச மாறி கர்ப்பன பணிக்கோங்க பாக்கர்க்கு அப்படி தெரியாது இதுந்தால் நீங்கள் வந்து கர்ப்பன பணிக்கோங்க ஏனா pictures வந்து நாம் நாபக வச்சுக்கிறோம் மாலியும் கீலியும் கொடுக்குட போட்டுக்கிறு வந்து இந்த பசில் இருக்கிறு சீட்ஸ் மாறி கேட்பண்டு பணிக்கோங்க சோ மோத்தமா வந்து 132 சீட் இருக்கு இந்த பசில் இந்த பசில் வந்து கடசீர் என்று சீட்ல வந்து ஒரு சீட்ல SA கொந்திருக்காரு அதுக்கு பின்னாடி சீட்ல ST கொந்திருக்காங்க சோ இந்த CEO அப்படின் சொல்வோம் அதாவது Chief Electoral Officer அப்படின் சொல்வோம் இவிருக்கு வந்து யார் எந்த பேர் குடுத்தாங்க நாம் வந்து நாம் உடா Constitution தா வந்து CEO அப்படிங்கிற பதவியை வருக்கு குடுக்குறாங்க So driver பத்தி பத்தாச்சு அட்து வந்து conductor conductor என்ன பண்ணு வருன்னாம் வந்து collection பண்ணுவில்லையா So ஒரு வந்து நாயமா அந்த பச் வந்து நல்லா ஓடுனும் அப்படிங்கிருக்காக கொஞ்சு tax collect பண்ணுவாங்க இந்த வந்து கண்டைக்டருடை வேல சோ இந்த பச் வந்து ஒரு special பச் வந்து நல்லா இதில் TV பாத்திட்டு போரமார் ஒரு facility இருக்கு 
ஸோ இந்த டிவி வந்து ஒரு சிசிடிவி மாதிரி அது வந்து மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவர் வந்து ஆடிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அதனால தான் வந்து அந்த கண்டக்டர் வந்து நியாயமான காசு வாங்கிட்டு பஸ்ஸை ஓட்டுறாங்க இதை வந்து ஷார்ட் கேட்டு இது எப்படி லிங்க் பண்ணுறதுங்கிறத அடுத்து சொல்கிறேன் ஸோ இந்த பஸ்க்கு டூ டயர் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து டூ டயர் சிஸ்டம் அதாவது மண்டல் பஞ்சாயத்து இருக்கும் ஜில்லா பரிஷேட் இருக்கும் ஸோ அதான் அந்த டூ டயர் அப்படிங்கிறது இந்த பஸ்ஸில் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு சீட் இருக்கு இல்லையா அப்படிங்கிறதுனா அசோக் மெஹ்தா கமிட்டி வந்து மொத்தம் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வச்சாங்க அதுக்காக வந்து சொல்லியிருக்கேன் பஸ்ஸில் கடைசி ரெண்டு சீட்டில் எஸ்சி எஸ்டி உட்காந்துருக்காங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா அது எதுக்காக அப்படின்னா பஞ்சாயத்து ராஜ் இன்ஸ்டியூஷனில் எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும் அதை மென்ஷன் பண்ணுறக்காக இப்படி ஒரு ஷார்ட்கட் வச்சுருக்கேன் ஸோ இங்கே டிரைவரை சிஇஓன்னு சொல்கிறோம் அதாவது சீஃப் எலக்டோரல் ஆஃபீஸர் இவர் தான் வந்து எலெக்ஷனை நடத்தணும் இவர் வந்து சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் கீழே வருவாங்க அடுத்தது கண்டக்டர் இவர் வந்து நியாயமான அமௌண்ட்டு தானே பைசாவாக வாங்குவார் அதாவது நியாயம் அப்படின்னா நியாய பஞ்சாயத்து இந்த நாய பஞ்சாயத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதை பற்றி இதில் சொல்கிறாங்க அதை மென்ஷன் பண்ணுறக்காக இந்த இடத்துல இந்த குறிப்பிட்டிருக்கேன் இவர் நியாயமான அமௌண்ட் வாங்கினாலும் டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னது வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் இன்ஸ்டியூஷனுக்கு வந்து வரி வசூல் பண்ணுற அதிகாரம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்காக இங்கே டேக்ஸுங்கிறத குறிப்பிட்டிருக்கேன் இந்த சிசிடிவி வழியே மினிஸ்டர் பார்த்துட்ருக்கார் இல்லையா இது எதுக்குன்னா வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் இன்ஸ்டியூஷனுக்கு வந்து தனியாக மினிஸ்டர் இருக்கணும் கேபினெட் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸில் வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் மினிஸ்டர்னு ஒருத்தர் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்காக தான் இந்த ஷார்ட் கேட்டு அப்புறம் ஆடிட்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறது வந்து இது வந்து சோசியல் ஆடிட் நடக்கணும் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக வந்து செலவு பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்குறக்காக ஸோ ஆடிட் பண்ணுற ஒரு மினிஸ்டர் அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட் கட் வச்சுருக்கேன் இந்த ஷார்ட் கட்ஸ் பார்த்துட்டு நீங்கள் லக்ஷ்மிகாந்த் புக்கில் வந்து அசோக் மிகத்தா கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் கண்டிப்பாக இது வந்து மறக்காது நிறைய கமிட்டிஸ் இருக்குது மொத்தமே வந்து ஆறு கமிட்டிஸ் இருக்குது பஞ்சாயத்து ராஜ் சம்மந்தமாக உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக தான் இது மாதிரி ஒரு டயக்ராம் மூலமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் வேணும்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வீடியோ அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும் நீங்கள் ஷார்ட் கட்ஸ் மூலிமா ஈஸிய